Terminator, le réalisateur du jour, concernant le jeu Nio. Euh, Nio, pour faire très simple, Nio, c'est quoi C'est un jeu de type MMORPG euh, avec des bases de gameplay à la Dark Souls, à la Bloodborne, euh, Demon's Souls, enfin tout, toute, la, la, toute la, la saga des Souls en tout cas, euh, qui est un petit peu plus difficile je dirais et voire même un peu plus punitif avec des systèmes de craft euh, à peu près semblables et euh, etc. Je vous propose dans un premier temps que je vous montre une mission. Ensuite, on fait un petit point sur, sur la mission et après je vous propose de, de voir comment un petit peu on, est, on peut évoluer dans le jeu. Euh, je vais choisir une mission très simple qui est une mission secondaire à, à, la, mission, à la toute première mission principale qui s'appelle Mort au bandit. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce qui va changer par rapport à Bloodborne ou Dark Souls On a un système où on peut transporter toutes les armes, on peut changer d'armes en cours de jeu. On va, avoir que, on va pouvoir avoir euh, apporté que deux armes. Euh, il y a un système de magie, un système euh, de d'Amrita qui est un petit peu l'équivalent des armes en fait, qu'on ramasse. Et si on meurt, on les perd, il faut aller, rechercher, euh, il faut aller les rechercher sur la map. Euh, C'est vraiment du gameplay euh, à peu près similaire. Un peu plus tourner sur le monde des samouraïs. Voilà, donc si on regarde notre équipement, deux armes principales parmi euh, voilà, tout un lot d'armes. Vous avez des armes, deux armes à longue portée. Hop. Les armures, les objets à porter et des tirs raccourcis. Vous avez un arbre de compétences, etc. Alors, dans Dark Souls ou dans Bloodborne, c'est des lanternes ou des feux qu'il fallait allumer. Ici, nos, nos points de contrôle, c'est des petites, des petits temples à prière, en fait. Voilà. On prie sur ces petites choses. On peut monter le niveau, donc un petit peu, encore une fois, à la Dark Souls et à la Bloodborne. On choisit le niveau que l'on veut. Et selon le style de jeu, vous avez euh, les moyens d'offrir de, des armes pour gagner de l'Amrita. Sauf que du coup, ces armes, on peut aussi les revendre à un forgeron et je vous montrerai après la différence entre les deux. Euh, préparer le jeu dessous. Les bonus, ça c'est pour les DLC. Invoquer un visiteur, c'est pour jouer en coop. Et là, vous allez recevoir la bénédiction d'un Kodoma. Alors, un Kodoma, c'est quoi Un Kodoma, c'est des petites. Des espèces de petits champignons, de petits personnages champignons, un peu qu'on ramasse un peu partout dans certaines maps. Et euh, qui va nous permettre de. Tout simplement de. De, de pouvoir augmenter un, une bénédiction particulière. Maman Maman Vous avez également changé d'esprit protecteur. Euh, L'esprit protecteur, en fait, c'est que c'est celui qui va vous donner vie à une de vos armes et qui va vous permettre de vous protéger un petit peu plus. Alors, chaque esprit a, a, sa, a sa capacité. Hop, voilà. Salut.
J'ai fait un petit peu le foufou, j'ai voulu y avancer très vite et, et je me suis fait un petit peu taper un peu violemment. Il faut vraiment prendre le temps en fait. Alors, vous n'avez pas de bouclier dans le jeu. Hop, par contre, vous avez des blocages à l'arme. aussi au niveau de, de l'écran en bas de l'écran là vous voyez les espèces à côté de mon personnage euh, des, des espèces de petites tombes écrit tombes sanglantes ces petites tombes en fait c'est d'autres joueurs qui sont morts et en fait le jeu les réutilise pour faire des ennemis un peu plus spéciaux qu'on peut refaire revivre pour piquer leur loot en fait tout simplement donc là par exemple j'ai voilà, un niveau 10 qui est là et je peux me taper avec lui pour piquer son loot alors, je vais pas le faire, mais... Euh... Oh, C'est passé quoi Ah, il est là. Le loot aussi, voilà, apparaît toujours en surbrillance par terre, qu'on a juste à ramasser. Je vais changer d'arme, je vais prendre un double katana. Allez viens, je t'attends. un système de coffre comme dans un peu partout toujours ne tombe
Alors le système de déplacement est assez pratique, juste il faut faire attention, parce que dans votre équipement, vous avez un, voilà, vous avez un pourcentage de poids tout en haut qui s'affiche vraiment tout en haut là, 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 tout en haut, tout en haut, où il écrit voilà, 21,7 sur 35,8, ce qui veut dire que je suis à 60% de, 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 de poids. Quand je dépasse les 70, je suis trop lourd et je peux plus faire de roulade ni rien, je suis vraiment trop lourd. Donc il faut vraiment rester en dessous de 70-65 même pour être très très fluide. Euh, ce qui des fois vous fera faire des sacrifices puisque vous aurez des armures lourdes bien protectrices mais qu'il faudra éviter de porter si vous voulez pouvoir vous déplacer. Oh, tu dis, tu dis. Et lui, c'est mon objectif de mission, du coup. A chaque fois que je termine une mission, hop, il y a une petite boule de feu qui me dit que je peux avancer. Ça veut dire que je quitte la mission. Voilà pour une mission. Alors, en termes de gameplay, on est assez fluide. Euh, il y a un système de niveau du coup qui permet de nous indiquer euh, si on a le niveau ou pas pour la mission, en sachant que des fois on va pas avoir le niveau mais il va falloir aller faire la mission quand même parce que si on veut du bon loot ou si on veut euh, gagner un petit peu plus d'Amrita, il va falloir le faire. Et prendre des risques il faut pas avoir peur de foncer dans le tas parce que malheureusement euh, c'est un jeu qui doit nous permettre de foncer dans le tas et il faut pas avoir peur de mourir parce que sinon on est en mode stress tout le temps et c'est pas possible euh, voilà c'est un jeu qui est très punitif mais qui vachement est très beau et très fluide et du coup euh, vachement intéressant alors là vous avez vu que des humains il y a aussi des monstres dans ce jeu qu'on appelle les yokai qui sont les comment je peux dire c'est des esprits en fait un peu animal qui, qui viennent dans le jeu qu'il faut taper. Voilà. Euh, vous avez des boss comme les Dark Souls et, ou, les, ou Bloodborne. Euh, vous avez des boss sur certaines missions, notamment les missions principales. À chaque mission principale, vous avez un boss à taper. Euh, des zones cachées à découvrir, etc. Euh, voilà. Je vous propose qu'on termine par un système de craft. 
Donc, vous avez dans chaque map, alors là, c'est pas la seule map du jeu, hein, vous en avez plusieurs régions, mais chaque région a son point de départ, et dans son point de départ, on y trouve plusieurs choses. La réserve avec notre stockage, voilà. Le mode en ligne, un dojo pour s'entraîner, et deux choses qui nous intéressent. Déjà, le sanctuaire qu'on voit dans les niveaux, on le retrouve sur la carte. Alors là, vous avez vu, j'ai 15 000 Amrita, je peux augmenter de niveau. Donc... Euh, J'essaie de voir un petit peu ce qui va me rendre avantageux. La compétence. Hop, voilà. J'ai augmenté mon niveau. Et vous avez... Donc, je ne vais pas vous le remontrer, hein. Et vous avez le forgeron. Et le forgeron, il nous permet de plusieurs choses. Déjà, soit d'acheter des armes. Alors, en sachant que les armes achetées, elles sont pas top, hein. C'est vraiment du... C'est pas de ouf, donc je vous conseille pas. Soit de vendre des armes, du coup. Et là, moi, c'est ce que je vais faire. Ça nous permet de gagner de l'or, qui est le deuxième système de monnaie du jeu. En fait, vous avez les âmes Rita que vous perdez à chaque fois que vous mourrez et qui vous aident à monter vos niveaux essentiellement et, autres, et, et faire d'autres petites choses, mais surtout de monter de niveau. Et vous avez l'or qui vous permet d'acheter du matériel. L'or, vous le perdez pas quand vous mourrez, par contre. Donc, c'est ça qui est bien. Voilà, j'ai 63 000 en or, du coup. Et vous avez un système qui est vachement bien, qui est l'association d'armes. Vous prenez une arme, peu importe laquelle, euh, vous voulez prendre votre, votre, votre double katana. Hop Vous prenez une autre arme. Alors là, j'ai pas d'exemple de, à vous donner. En fait, il faut prendre une arme un peu plus puissante, dans la même catégorie de couleurs, qui fera augmenter votre votre arme que vous voulez euh, en termes de niveau ce qui a cet avantage du coup que des fois vous avez une bonne arme et puis à force de jouer dans le jeu quand vous allez évoluer elle sera un peu dé dégradée de niveau ça vous permet qu'elle remonte en niveau et du coup de pouvoir améliorer utiliser cette arme vous pouvez également euh, dire tiens cette hache je la trouve très belle mais je... la mienne est plus pratique vous pouvez tout simplement redessiner votre, euh, votre arme personnelle avec l'esthétique d'une autre. Changer de coupe de cheveux, mais bon, ça, j'ai pas encore débloqué. Et prendre les capacités d'une autre arme, ou simplement démanteler une arme pour garder les matériaux. Donc, voilà. Salut. Voilà un petit peu pour le jeu Nio. Euh, que vous dire Moi, c'est un jeu que j'aime bien. Après, effectivement, je pense qu'il y a des moments où il va me faire un petit peu rager, mais, euh, mais c'est la vie, c'est comme ça, et il faut savoir prendre son temps aussi. Je remercie à tous d'avoir suivi euh, ce petit test de notre jeu de Nioh. Je vous dis euh, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut à tous. Salut.